வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நாம் தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் சிஸ்டத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் சிஸ்டம்ன்றது எதுக்காக ப்ரப்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உதாரணமாக ஒருத்தவங்க பூ விற்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க இப்போது பூ விற்கிறவங்க தன்னுடைய கையில் மொழமாக அளந்து பூவை கொடுப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொருடைய கை நீளம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போது நாம் வந்து நியாயமாக ஒரு பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு நியாயமான ஒரு மெஷர்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்போது இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணோம் அதே போல் நாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் பொழுதும் சரி நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூஸ் வந்து தேவை ஸோ அப்போ தான் நம்மளுடைய ரிசர்ச் பர்பஸ்லேயும் சரி இல்லை இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் பொழுதும் சரி யூனிட் கன்வென்ஷனில் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு ஒரே யூனிட் இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ இதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்றத ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸுக்கு முன்னாடி த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் சயின்டிஸ்ட் அண்டு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து என்னமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ன்றது ஃப்ரான்ஸில் கூடுறாங்க ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸில் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் தான் இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணி இதில் வழியாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கும் ஒரு சிம்பிள் அண்ட் தென் யூனிட்ஸ் அண்ட் தென் அப்ரிவேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸில் முடிவெடுத்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சிஸ்டமாக தான் நாம் இன்னைய வரைக்கும் எஸ்ஐ சிஸ்டம் சொல்லி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை ஃப்ரெஞ்சில் வந்து சிஸ்டமே இன்டர்நேஷ்னல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை நாம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் அல்லது எஸ்ஐ சிஸ்டம்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டமில் மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு எஸ்ஐ யூனிட் இருக்கும் ஓகே திஸ் சிஸ்டம் மேக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் யூனிட் ஃபார் ஒன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு யூனிட் தான் இருக்கும் இப்போது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டாக கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்க்கான எஸ்ஐ யூனிட்ஸை டிரைவ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சிஸ்டம் ஆல் த டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் கேன் பி ஈஸிலி அப்டின் ஃப்ரம் த பேசிக் அண்ட் த சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ கொஹரன் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் எ மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஸோ மெட்ரிக் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா வந்து மல்டிப்ளைஸ் அண்ட் சப் மல்டிப்ளைஸ் கேன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் அஸ் அ பவர் ஆஃப் டென் அதாவது ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் ஆஃப் டென்னில் நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீனு சொல்லி நம்ம மல்டிப்ளைஸ் அண்ட் சப் மல்டிப்ளைஸில் வந்து ஆஃப் டென்ஸில் வந்து நம்ம ரிசல்ட்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இந்த சிஸ்டம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மெட்ரிக் சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எஸ்ஐ பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் அல்லது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் நமக்கு ஏடு இருக்குது லென்த் மாஸ் டைம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டெம்பரேச்சர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இப்போது லென்த்துடைய எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் அதோடைய சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் எம் ஸோ ஒரு மீட்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ நைன் நைன் செவன் நைன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் செகண்டில் ஒரு லைட் வந்து வேக்யூமில் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகுதோ அதை நாம் ஒன் மீட்டர்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஒன் மீட்டர் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த பேத் ட்ராவல் பை த லைட் இன் வேக்யூம் இன் ஒன் டிவைடட் பை டூ நைன் நைன் செவன் நைன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் ஆஃப் அ செகண்ட் அடுத்தது மாஸ் இந்த மாசுடைய எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் இதுடைய சிம்பிள் வந்து கேஜி ஸோ ஒன் கிலோகிராம்னா என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் பியூரோ ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷரில் ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரோட்டோ டைப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பிளாட்டினம் இரிடியம் அலாயில் செய்யப்பட்ட ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் இந்த ப்ரோட்டோ டைப் உடைய மாஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய மாஸை நாம் ஒன் கிலோகிராம்னு சொல்லி எடுத்துக்கி
டிரான்சிஷன் நடந்தது அப்படின்னா ஸோ இதை நாம் அந்த டிரான்சிஷன் நடக்கக்கூடிய கால இடைவெளியை நாம் ஒன் செகண்ட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டுடைய சி யூனிட் வந்து ஆம்பியர் இதோடைய சிம்பிள் வந்து கேபிட்டல் ஏ ஸோ இந்த ஆம்பியர்னால் என்ன அப்படின்னா டூ இன்ஃபினைட் லாங் ஸ்டேட் கண்டக்டரை வித் நெகிலிஜபிள் கிராஸ் செக்ஷனாக எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டு கண்டக்டர்ஸையும் ஒன் மீட்டர் டூரத்தில் செப்பரேட் பண்ணி வச்சு அதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் இப்படி பாஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ஒயரு கடையில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ஒன்று ஒன்று மேலே ஃபோர்ஸை எக்ஸாக்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டூ இன்ட்டு டென்டு பவர் மைனஸ் செவன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஒயர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை ஒன் ஆம்பியர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒன் ஆம்பியர் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் விச் வென் மெயின்டைன்ட் இன் ஈச் ஆஃப் த டூ ஸ்டேட் பேரல் கண்டக்டர்ஸ் of infinite length and negligible cross section held 1 meter apart in vacuum shall produce a force per unit length of 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter between them so adutha pathina temperature indha temperature udi s unit la vandu kelvin idha vandu capital k appdin solli represent pannom so idaya nama capital k nu solli represent pandrom appadina s units edhedala scientist per la irukko அதெல்லாம் நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் கே அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நியூட்டனுக்கு வந்து கேபிட்டல் என்னன்னு சொல்லி போடுவோம் இப்போ இங்கே கெல்வினுக்கு வந்து கேபிட்டல் கே போட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் மற்ற யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மீட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த மீட்டரை வந்து ஸ்மால் எம்னு போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து சயின்டிஸ்ட் பேர்லேருந்து டிரைவ் பண்ண எடுத்துக்கிற சிம்பிள் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து மீட்டர் வந்து ஸ்மால் எம்னு போட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் இங்கே கேபிட்டல் ஏ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கேபிட்டல் ஏ ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னா ஆம்பியர் அப்படின்ற ஒரு பேர்லேருந்து இந்த சிம்பிளாக அடாப்ட் பண்ணதுனால இது வந்து கேபிட்டல் ஏன்னு சொல்லி போட்டுக்கிட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் கெல்வினுக்கும் கேபிட்டல் கே இப்போ ஒன் கெல்வின்றது என்ன அப்படின்னா ஒன் கெல்வின் இஸ் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை 273.16 ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் த தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்றது தான் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது ஒன் டிவைடட் பை இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரை தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் கெல்வின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இதோடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மோல் இதை வந்து எம்ஓஎல் அப்படின்ற சிம்பிள் மூலியமாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு மோல்னால் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ கிலோகிராம் ஆஃப் பியூர் கார்பன் டுவெல் ஆட்டமில் எத்தனை எலமெண்ட்ரி என்டிட்டிஸ் இருக்கோ அதை நாம் ஒன் மோல்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒன் மோல் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கண்டெயின்ஸ் ஆஸ் மெனி எலமெண்ட்ரி என்டிட்டிஸ் ஆஸ் த ஆர் ஆர் ஆட்டம்ஸ் இன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ கிலோகிராம் ஆஃப் பியூர் கார்பன் டுவெல் அடுத்தது வந்தீங்கன்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இதுடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கேண்டலா இது வந்து சிடின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கேண்டலா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேண்டலா இஸ் த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இன் எ கிவன் டைரக்ஷன் ஆஃப் அ சோர்ஸ் தட் எமிட்ஸ் அ மோனோக்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் லெவன் ஹெட்ஸ் அண்ட் தட் ஆஸ் அ ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ வாட்ஸ் பர் ஸ்டெரிடியன் இந்த டைரக்ஷன் அதாவது ஒன் கேண்டலான்றது வந்து ஒரு மோனோக்ரோமாட்டிக் ரேடியேஷன் சோர்ஸ் வந்து வித் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென்டு தவர் ஃபோர்டீன் ஹெட்ஸை எமிட் பண்ணி அதுடைய ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டி ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ வாட்ஸ் பர் ஸ்டெரிடியன் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய லைட்டுடைய இன்டென்சிட்டியை அல்லது லூமினஸ் இன்டென்சிட்டியை நாம் ஒன் கேண்டலான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் பேசிக் Quantities and Units Derived Quantities and their Units Base Quantity இல்லாத மற்ற எல்லா குவான்டிட்டிஸையும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணமாக பிளேன் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் ஏரியா வால்யூம் வெலாஸ்டி ஆக்சிலரேஷன் ஆங்குலர் வெலாஸ்டி ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் அண்ட் தென் டென்சிட்டி இது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இல்லாத எல்லாமே டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேன் ஆங்கிள் ஸோ இந்த பிளேன் ஆங்கிள் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்க் பர் ரேடியஸ் அல்லது இதுடைய எஸ்
இந்த ஏரியா இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஏரியாவுடைய நம்ம எப்படி சொல்லலாம் லென்த் இன் டு பிரெத்துன்னு சொல்லி ஏரியாவை சொல்லலாம் ஸோ அப்போது லென்த்துக்கு ஒரு மீட்டர் பிரெத்துக்கு ஒரு மீட்டர் அந்த ஹைட்டுக்கு ஒரு மீட்டர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் உடைய எஸ்சி யூனிட் வந்து மீட்டர் கியூப்னு கிடச்சிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெலாஸ்டி ஸோ வெலாஸ்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால் என்னென்னா லென்த் ஸோ அதுக்கு ஒரு மீட்டர் இந்த டைமுக்கு ஒரு செகண்ட் ஸோ அப்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மீட்டர் பர் செகண்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலரேஷன் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாஸ்டி பை டைம் ஸோ வெலாஸ்டி வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை இங்கே போட்டுக்கிட்டோம் டிவைடட் பை ஒன் டைம் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ அப்போது இந்த டைமும் நியூமரேட்டர் கொண்டு வரும்பொழுது என்ன ஆகும் மீட்டர் பர் செகண்டுன்றது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் ஆக்சிலரேஷன் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆங்குலர் வெலாஸ்டி ஸோ ஆங்குலர் வெலாஸ்டி உடைய ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ரேடியன்ஸ் மூலியமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் டைம் வந்து செகண்ட்னு போடுவோம் ஸோ அப்போது வந்து இந்த டைம் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஸோ அப்போது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் உடைய எஸ்சி யூனிட் வந்து ரேடியன் பா செகண்ட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் ஸோ ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் வெலாஸ்டி டிவைடட் பை டைம் ஸோ ஆங்குலர் வெலாஸ்டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ரேடியன் பர் செகண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போது இந்த ரேடியன் பர் செகண்ட் மேலே போட்டுட்டு டிவைடட் பை டைம் அதாவது செகண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த செகண்டை மேலே கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் ரேடியன் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லி இந்த ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷனுடைய சிம்பிள் கிடச்சிடும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஸோ டென்சிட்டி நம்மளுக்கு தெரியும் மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ மாஸ்க்கு வந்து கிலோகிராம் வால்யூமுக்கு வந்து மீட்டர் கியூப் அப்போ நமக்கு என்ன எஸ்சி யூனிட் கிடைக்கும் கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் மொமெண்டம் ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாஸ்டிக் ஸோ மாஸுக்கு வந்து கிலோகிராம் வெலாஸ்டிக் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அதுதான் இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து மாஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கிடைக்கும் ஸோ மாஸ்க்கு பதில் கிலோகிராம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து மாஸ் இன்டூ ஆக்சிலரேஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ மாஸுக்கு பதிலாக கிலோகிராம் ஆக்சிலரேஷனுக்கு பதிலாக மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அல்லது ஃபோர்ஸை நாம் நியூட்டன் கேபிட்டல் என்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷருடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நியூட்டன் போடுவோம் ஏரியாவுக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் போடுவோம் அப்போது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ ஏன்னா ஏரியா வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது அதனால் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதை வந்து இன்னொரு விதமாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம்னா பேஸ்கல் பிஏ அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எனர்ஜியை வந்து நம்ம ஒர்க் டன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரைட் ஸோ அப்போது ஒர்க் டன்னுடைய ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு வந்து நியூட்டன் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து மீட்டர் ஸோ அப்போது ஒர்க் டன்னுடைய அல்லது எனர்ஜியுடைய எஸ்சி யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் எனர்ஜிக்கு வந்து இன்னொரு எஸ்சி யூனிட் இருக்குது அது என்னென்னா ஜூல்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸோ பவருன்றது வந்து ஒர்க் பை டைம் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நியூட்டன் மீட்டர் கண்டுபிடிச்சோம் டைமுக்கு வந்து செகண்ட் ஸோ ஒர்க் பை டைம்ன்றதுனால நியூட்டன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஜூல் பர் செகண்ட் சொல்லி போடலாம் இப்போது பவருக்குன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு யூனிட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா வாட் இம்பல்ஸ் ஸோ இம்பல்ஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் பண்ணால் இம்பல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத வந்து நாம் நியூட்டன் சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு நியூட்டன் டைமுக்கு வந்து செகண்ட் ஸோ அடுத்தது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் பர் லென்த்து இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக நியூட்டன் லென்த்துக்கு பதிலாக மீட்டர் ஸோ அப்போது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அல்லது டார்க் இதுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போது ஃபோர்ஸுக்கு நியூட்டன் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து மீட்டர் ஸோ அப்போது நியூட்டன் மீட்டர் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் இன்டு டைம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கிடச்சிடும் இப்போ கரண்ட்டுக்கு என்ன பார்த்தோம் ஆம்பியர்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் தென் டைமுக்கு என்ன பார்த்தோம் செகண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்போது ஆம்பியர் செகண்ட் இதை வந்து கூலும் அப்பட
ஸோ ஃபோர்ஸ் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நியூட்டன் பர் மீட்டர் கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்றது எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ நம்ம எனர்ஜியுடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்னென்னு பார்த்தோம் ஜூல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து நான் ஓகே ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி நியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ரைட் ஸோ அப்போது ஒன் பை எஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே வரும் ஸோ இந்த எஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ எனர்ஜி இன்ட்டு டைமாக இருக்கும் அல்லது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எனர்ஜி இன்ட்டு டைமாக இருந்ததுன்னா எனர்ஜிக்கு பதிலாக ஜூல்ஸு டைமுக்கு பதிலாக செகண்ட்ஸு போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி டிவைடட் பை மாஸ் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் ஸோ ஹீட் எனர்ஜிக்கு வந்து நம்ம ஆப்வியஸ்லி ஜூல்ஸ் போடுவோம் மாஸுக்கு வந்து கிலோகிராம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து கெல்வின் போடுவோம் ரைட் இப்போது இந்த மாஸ் அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே இன்வெர்ஸில் எழுதிட்டோம் ஹீட் எனர்ஜி ஜூல்ஸை மட்டும் எழுதிட்டு கேஜி இன்வெர்ஸ் கே இன்வெர்ஸ்ன்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் இதுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குன்னா எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஸோ எனர்ஜிக்கு வந்து ஜூல்ஸு டெம்பரேச்சருக்கு வந்து கெல்வின் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால ஜூல் பர் கெல்வின் சொல்லி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தன் யூனிட்ஸ்